हेलो दोस्तों मैं हूँ सुप्रा और वैदिक स्टॉटिंग पे आपका स्वागत है आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आम का अचार आम का अचार जनरली घर पे सबके ही बनता होगा लेकिन एक ऐसा टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका आम का अचार खराब नहीं होगा बिल्कुल कलर वैसा ही रहेगा जैसा आपने बनाया है बिल्कुल हरा रहेगा और वो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज हम आपके साथ शेयर कर सकें थैंक यू दोस्तों आम का अचार बनाने के लिए हम एक दिन पहले ही आम को काट के अच्छे से उसे धो लेंगे और उसे पानी में छः से सात घंटे तक उसे रख देंगे फिर एक बड़े बर्तन में हम उस पीसेस को डाल के उसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला के उसे थोड़ा देर रखेंगे ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा नमी हो वो नमक की मदद से निकल जाए देखिए पानी जो है एक्स्ट्रा नमी था वो उसमें से निकल गया है अब हम उस पानी को हटा देंगे अलग कर देंगे और कुछ देर इसे धूप में रख देंगे थोड़ा सूख जाएगा और सूखने के बाद अब हम एक पैन लेंगे और उसमें खड़ा धनिया लेके उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे मैंने यहाँ हाफ कप खड़ा धनिया यूज किया है दस आम लिए थे मैंने टोटल तो उसके हिसाब से हाफ कप मैंने यूज किया है आप जितना ले उसके हिसाब से आप अपना क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं अब उसमें एक टेबल स्पून के करीब हम मेथी डालेंगे मेथी के दाने उन्हें भी उसके साथ अच्छे से भूज लेंगे फिर एक टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जीरा यूज किया है उससे भी साथ में भूज लेंगे फिर सौंफ लेंगे वो भी मैंने एक टेबल स्पून के करीब लिया है सबको ड्राई रोस्ट करना है एक छोटे चम्मच के बराबर हम अजवाइन डाल के उसे भी रोस्ट कर लेंगे अब सब रोस्ट हो चुका है तो एक अलग बर्तन में उसे निकाल के उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बाद में हमें उससे दर दरा पीस लेना है फिर उसी पैन में हम पीली सरसों लेंगे और उसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे अब ये सारे मिक्सर को एक साथ ही हमें लेना है ड्राई रोस्ट करने के लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे पहले जो मैंने रोस्ट किया था वो और ये पीली सरसों सबको एक साथ लेके हम उससे उसका पाउडर बना लेंगे अब जो आम था उसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे मैंने लगभग एक टीस्पून के करीब हींग डाला है और दो टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको अब सादा नमक डालेंगे उससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक बर्तन में रख लिए हैं अब उन्हें मैं ग्राइंडिंग जार में डाल के उन्हें दर दरा पीस लूंगी पीस कर बिल्कुल तैयार है अब इन्हें हम उसी आम के साथ उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे
कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी अगर आप चाहें तो ऊपर से फिर से यूज कर सकते हैं फिर मैंने एक टीस्पून के करीब कलौजी यूज किया है मैंने इसमें क्योंकि कलौजी जो है वो थोड़ी तीखी होती है इसलिए हिसाब से ही डालना चाहिए फिर हल्दी और साथ में काश्मीरी लाल मिर्च मैंने यूज किया है ताकि तीखापन ज्यादा ना आए बस कलर थोड़ा अच्छा हो जाए अब सरसों तेल मैंने दो कप के करीब सरसों तेल इसमें डाला है आप चाहें तो सरसों तेल को थोड़ा गरम कर लें उसके बाद यूज करें लेकिन मुझे उसका तीखापन पसंद है इसलिए मैंने उसे बिना गर्म किए डाला है मैंने यहाँ चीनी यूज किया है चीनी से आपके अचार का कलर बिल्कुल मेंटेन रहता है टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन उससे आम का कलर जो है वो काला नहीं पड़ता है तो मैंने करीब एक दो टेबलस्पून के करीब मैंने चीनी यूज किया है उससे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और पीसी हुई चीनी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसे धूप में एक हफ्ते के लिए बिल्कुल रोज इसे धूप में रखेंगे एक पतले कप, कपड़े से कवर करके ताकि धूल मिट्टी इसमें ना लगे आप भी अपने घर में बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही रे, रेसिपी आपके लिए मैं ला सकूं। थैंक यू दोस्तों